ഓക്കെ വെൽക്കം എൻ്റെ പേര് സുഭാഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഫാക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫയൽ നെയിം ഇൻ എം എസ് വേർഡ് വിൻഡോ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ബാർ അതായത് നമ്മളൊരു എം എസ് വേർഡ് വിൻഡോയിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിന് കൊടുക്കുന്ന പേരുണ്ടല്ലോ അത് ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്ത ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറ് ടൈറ്റിൽ ബാറ് റിബൺ സ്ക്രോൾ ബാറ് അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ നെയിം എം എസ് വേർഡ് വിൻഡോയിൽ ഫയൽ നെയിം എവിടെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ടൈറ്റിൽ ബാറാണ് ടൈറ്റിൽ ബാറാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കാരണം നമ്മളൊരു വിൻഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോ ഇതൊരു വിൻഡോ ആണ് ഈ വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബാറാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ഒരു മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ ഒരു ക്ലോസ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിൽ ഫയൽ നെയിം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ നെയിം കാണുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബാറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാർ നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും ടൈറ്റിൽ ബാറിലായിരിക്കും സോ ടൈറ്റിൽ ബാർ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ആൾ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല അത് വൺ ടു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പേജുകളാവാം അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടൻറ്റിനെ അറ്റ് എ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടൻറ്റിനെ അറ്റ് എ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് സോ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും അതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട് അസ് എ എന്താ പറയുന്നത് ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഫുൾ കണ്ടന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ ആണ് കൺട്രോൾ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്തുള്ള എൻറ്റയർ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഡാറ്റകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരാഗ്രാഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ റൈറ്റ് പൊസിഷനും ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലും മാർജിനിൽ ഫിറ്റായി നിൽക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാഗ്രാഫ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫൈ ആണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യ
ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് ആ പാരാഗ്രാഫിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പാരാഗ്രാഫിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മാത്രം എൻലാർജ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ഡാഷ് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സി യെ ഒരുമിച്ച് അമർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സി ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യാനാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ചെയ്യാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ആണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പാരാഗ്രാഫ് വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പാരാഗ്രാഫ് മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരാഗ്രാഫിലുള്ള ആ ഒരു സെയിം ഫോർമാറ്റ് എൻ്റെയർ പാരാ എൻ്റെയർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് സൈസ് ഫോണ്ട് ഫേസ് ഫോണ്ട് കളറും എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പാരാഗ്രാഫിനെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി ഒരുമിച്ച് അമർത്തും അമർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്താവും കോപ്പി ആവും ദെൻ സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫിൽ സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൗസ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ത് സംഭവിക്കും ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫിലുള്ള അതേ ഫോർമാറ്റ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ട്രെയിനറായിട്ടിരുന്ന ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വളരെയധികം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് പതിയെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ശരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൽ മെർജിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം എസ് വേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെയിൽ മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ മെർജിങ് മെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക മെർജ് ചെയ്യുക മെർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ മെർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ യുണീക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇതിനാണ് മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേൽമർജിക് റെഫേഴ്സ് ടു അഡ്രസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ഫാക്ട് ആണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇമേജ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് പേജ് ഫ്രം വിച്ച് മെനു നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ ഇമേജ് നമുക്ക് പ്ലേ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എം എസ് വേർഡ് വേർഡിനകത്ത് ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെനുവിൽ നിന്ന് മെനുവിനുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എം എസ് വേർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറേ മെനൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹോം കാണും ഇൻസേർട്ട് കാണും റിവ്യൂ വ്യൂ അങ്ങനെ ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള മെനൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് വേർഡിൽ ഇമേജ് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നും ഏത് മെനുവിൽ നിന്നും കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ എവിടെ ഏത് ഏത് മെനുവിൽ നിന്നാണ് ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആണ് ഇൻസേർട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെനു ആണ് ഇൻസേർട്ട് മെനു അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് ആ ഒരു ടേം ടേമിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രയോഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇമേജ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ടേബിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റുകളാവാം അപ്പോൾ ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസേർട്ട് ടാബ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് മെനു ആണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഇൻസേർട്ടിനകത്ത് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ടാബ് കാണാൻ പറ്റും പിക്ചേഴ്സ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എവിടെയാണോ പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയി പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇമേജ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് പേജ് ഫ്രം വിച്ച് മെനു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് മെനു മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ മെനുവിനും ഓരോ പർപ്പസ് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഹോം മെനു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റണം പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റണം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയേണ്ടത് പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് എനിക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടാബ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടാബ് ഹോം ടാബ് ആണ് ദെൻ റിവ്യൂ ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിശോധിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അല്ലേ റിവ്യൂ ചെയ്യുക ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ് ആണ് റിവ്യൂ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പ്രീ പൊസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഇതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു റിവ്യൂ ടാബ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ദെൻ ക്ലിപ്പാർട്ട് ക്ലിപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സബ് മെനു ആണ് ക്ലിപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വെർഷൻസ് ഓഫ് എം എസ് ഓഫീസ് പാക്കേജസിലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ വെർഷൻസ് ഓഫ് എം എസ് ഓഫീസ് പാക്കേജിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിപ്പാർട്ട് ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എം എസ് ഓഫീസ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ വരെയുള്ള വെർഷൻസിലാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഒരു പാക്കേജിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറേ
വളരെ അധികം ഈസി ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ ആണ് കേട്ടോ ചാടി കയറി കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കേട്ടോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു സി ഫോർ സെന്റർ സോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതി വെക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് സെൻട്രൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അകത്തുള്ള പാരാഗ്രാഫിനെ സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ ആണ് ഏതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ആക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൽ അത് എളുപ്പമുണ്ട് എൽ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് ആക്കാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആർ കേട്ടോ ദെൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റിലും റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റിലും പാരാഗ്രാഫ് ഫിറ്റായി ഫിറ്റായി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലൈൻമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻമെന്റിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻമെന്റിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ കേട്ടോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അലൈൻമെന്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് ദെൻ ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻമെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി അപ്പോൾ ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിന് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറേ ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നല്ല ബൈഹാർട്ടാക്കി പഠിക്കുക കൂടുതൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഗുഡ് ബൈ